Ayer por la tarde tuvo lugar el primer acto oficial del Carnaval de Alaurín el Grande 2018, con la presentación de la pregonera de las fiestas y del cartel anunciador. Fátima Ramírez será la encargada del pregón que se celebrará el viernes 16 de febrero. El Ayuntamiento pondrá en marcha un taller de teatro infantil en Semana Blanca para niños de 6 a 14 años. Su precio es de 16 euros y servirá para fomentar la vena artística de los chicos y chicas que se inscriban. Todavía están a tiempo para adquirir las entradas para la séptima cena benéfica de la Asociación Aprodal. Será el sábado 3 de febrero a las 9 de la noche en los salones de Alborada Innoventos. Tras este informativo, el hispanista italiano Emilio Coco será el protagonista de una nueva edición del programa de cerca, emitido desde la Fundación Gerald Brennan de la localidad. El Grupo Senderismo Laurín ha organizado para este domingo 28 una ruta por la Sierra de Líjar de dificultad media-baja y de gran belleza paisajística para la que aún hay plazas libres. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 25 de enero. Comenzamos contándoles que la carnavalera Fátima Ramírez será la pregonera del Carnaval de Alaurín el Grande 2018. Se dio a conocer ayer por la tarde en la Biblioteca Municipal en una rueda de prensa donde se presentó el cartel que representará estas fiestas en la localidad. Ya huele, por lo tanto, a carnaval en Alaurín. Fátima Ramírez será la pregonera del Carnaval de Alaurín el Grande 2018. Lo dio a conocer ayer la alcaldesa Toñi Ledesma en una rueda de prensa en la Biblioteca Municipal, una cita a la que acudieron carnavaleros de la localidad y las asociaciones del municipio que colaboran con estas fiestas. Igualmente se presentó el cartel del Carnaval de la localidad 2018, obra de Juan y Gómez. Nosotros estamos encantados de que ella pregone el Carnaval este año, porque como ya hemos dicho, reúne todos esos requisitos ...que nosotros buscábamos en, en la pregonera del carnaval, ¿no?... Eh, ...eso, lo que es la valentía, lo que es la juventud, lo que es la fuerza... ...lo que es esa disponibilidad de llamar a su puerta... ...no solo en este caso el ayuntamiento... ...sino yo sé que cada vez que alguien llama a su puerta... ...para pedir su colaboración, su ayuda... ...ella siempre está disponible de una manera o de otra... ...y yo creo que, bueno, que reúne con creces las cualidades... ...para ser pregonera del carnaval de Alaurín el Grande... ...es una carta... Eh, y bueno, eh, se puede ver de la misma manera de un lado que de otro, pero bueno, también representa el disfraz que en el año 2013 pues llevaba el grupo de nuestra pregonera, una reina. Eh, así que el destino ha querido que pregonera y cartel este año pues tengan ese lazo de unión y, y nosotros bueno, pues también agradecerle a Juani ese, ese cartel, ese diseño eh, que creemos que representa perfectamente el carnaval de nuestro pueblo. También en el acto del pregón, que será el viernes 16 de febrero, se llevará a cabo el homenaje a la trayectoria carnavalera, que este año será para Francisco Rueda Berestia Paco Gavira. Una persona que es indudable su trayectoria en el carnaval, ha formado parte de grupos importantes como el Grupo de los Pioneros, que bueno, trajo aquellos primeros premios eh, junto con la comparsa La Murga de José Manuel Rengel en aquellos años al carnaval de Alaurín. Y bueno, el mismo nombre del grupo lo dice, ¿no? Así que creemos que también es una persona que, que representa esos valores del carnaval y esa entrega a esta fiesta tan importante. Fátima, por su parte, se mostraba muy agradecida, pues para ella supone un privilegio ser la pregonera de su carnaval. En primer lugar, pues darle las gracias al ayuntamiento por haber pensado en mí para pregonar el carnaval de Alaurín, que, que la verdad que para mí es un gran privilegio, quizás... Mmm, ...no sea una persona que tenga una trayectoria carnavalera... ...como han tenido otros pregoneros... ...esa fue la respuesta que le di a Víctor cuando me llamó... ...pero también después de pensar y mucho meditar... ...pues, pues pensé que para pregonar una fiesta... Eh, ...lo más importante es sentirla, amarla y vivirla... ...y yo creo que esas tres cosas las he cumplido... Sin lugar a dudas será un pregón cargado de sentimiento y muchas vivencias que Fátima afronta muy ilusionada. Eh, lo que espero de mi pregón es estar a la altura, que os guste mucho y que deje huella en vosotros, porque eso es lo que, lo que voy a intentar transmitiros. Y, y bueno, lo más importante es que disfrutéis esa noche conmigo y que yo pueda disfrutar con vosotros y, y que nada más, que estoy súper orgullosa y súper contenta y muy, muy ilusionada. 
Por otro lado, también se dio a conocer la programación para estas fiestas por parte del concejal de Cultura Víctor Romero. El fin de semana del 10 y 11 de febrero comenzarán las actividades. La gala infantil eh, va a contar con el espectáculo Carnavaleando 2018 de la compañía La Carpa, que será en el Teatro, en el teatro Municipal el sábado, día 10 de febrero, a las 6 de la tarde, y que tendrá entrada gratuita para, para, todos los, para todos los que asistan. Ese mismo día por la noche será el Carnaval Joven en el Camino de Málaga y comenzarán las semifinales el lunes 12. 29 años de concurso que el lunes eh, 12 tendrá su primera semifinal, el martes 13 la segunda, miércoles y jueves, eh, donde se terminarán con las cuatro semifinales eh, para el viernes 16, a partir de las 9 de la, de la noche, todo esto en el Teatro Municipal Antonio Galas, pues será el, el viernes, el día donde brillará nuestra protagonista Fátima Ramírez con su pregón eh, de fiesta del carnaval 2018. A Fátima le dará paso Jesús Gutiérrez, pregonero de 2017. Se llevará a cabo el homenaje a Paco Gavira y posteriormente se pondrá el broche de oro a la noche con la chirigota del canijo. El sábado se celebrará la gran final y el domingo tendrá lugar el tradicional carnaval en la calle con el desfile. Cerrará las actividades el carnaval en Villafranco el lunes 19 con una fiesta en la Plaza Mayor, organizada junto a la AMPA del Carmen Arevalo. Desde las asociaciones de carnaval de la localidad, que colaboran estrechamente con el desarrollo de estas actividades, se felicitó a la pregonera y homenajeado e invitó a todos a participar en estas fiestas. Enhorabuena, por supuesto, a Fátima por ser nuestra pregonera impresionante. No dudo que vas a hacer un pregón a tu altura, que vas a estar a la altura que todos los alumnos merecemos. ¿Y por qué? Porque sabemos que, que lo vas a hacer y lo vas a hacer con una cosa muy importante y es con el corazón. Y de ahí salen las cosas. Lo mejor sale de ahí, de ese corazón. Enhorabuena por haber sido elegida. También a Paco, porque la trayectoria de Paco, indiscutiblemente, nadie lo duda, un carnavalero de pro, de siempre. Gracias, por supuesto, al ayuntamiento, porque sin ellos nosotros no seremos tampoco nada. Nosotros, al fin y al cabo, lo que hacemos un poco es colaborar, participar e intentar de ayudar en todo lo que ellos necesitan. Darle la enhorabuena a Fátima por, por ser la peronera y a Francisco por ser el homenajeado. Darle las gracias porque cuenten con nosotros cada año. ...y que entre todos, entre los tres, entre las dos asociaciones y, y el ayuntamiento... ...consigamos que cada día esto vaya un poquito mejor". Igualmente desde el ayuntamiento se agradeció a ellos su colaboración. Quiero agradecer a las dos asociaciones eh, pues el trabajo, la colaboración... ...y la dedicación que hacen a esta fiesta y por supuesto pues eh, el apoyo que el ayuntamiento... ...tiene con ellos pues por supuesto pues agradecérselo para nosotros... ...siempre eh, estamos encantados de poder tener asociaciones, personas... ...y todo aquel que quiera acercarse a poner su granito de arena... ...porque al final las cosas se hacen cuando todo el mundo participa... ...y cuando todo el mundo la hace de todo. Un carnaval de todos por lo tanto que ya está a punto de comenzar... ...desde a Laurín Televisión y a Laurín Radio como siempre... ...les llevaremos a sus hogares todas y cada una de estas actividades... ...prepárense para vivir el carnaval... 2018. Vamos con más asuntos. El Ayuntamiento de Laurín el Grande está organizando un taller de teatro infantil para Semana Blanca, reservado para niños desde los 6 años hasta los 14. Pueden encontrar más información en la Casa de la Cultura. El Ayuntamiento pondrá en marcha este taller de teatro infantil la semana con la que finaliza febrero, los días lunes 26 y martes 27 y comienza marzo, el jueves 1 y el viernes 2. El objetivo de esta iniciativa es que los más pequeños de la casa sigan contagiándose de este arte, se interesen cada vez más por este tipo de representaciones y, de paso, sus padres puedan conciliar su vida familiar y laboral durante la Semana Blanca. Ese taller es muy beneficioso porque, además de que los niños aprenden a expresarse, trabajan la memoria, la creatividad, se socializan con los compañeros, pues les sirve para divertirse y para estar ocupado en esa semana. De esta forma, el arte y el desparpajo que ya demuestran muchos adultos en la localidad va a poder potenciarse entre los niños gracias a esta iniciativa del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. El precio del taller es de 16 euros. Para inscribirse que pasen por la Casa de la Cultura, que aquí le hacemos la, la matrícula y después el horario va a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Es un horario muy bueno para que no madruguen y se lo pasen muy bien. 
Así que los padres interesados en que sus hijos trabajen su expresión corporal y vocal con un profesor que ha estudiado arte dramático para que así ganen confianza, se diviertan y hagan amigos, pueden apostar por este taller que, quién sabe, puede que dé sus frutos en el futuro. Tienen más información en la Casa de la Cultura o en el teléfono 952 49 02 39. Para más información pueden pasar por la Casa de la Cultura. Ahora les recordamos que todavía están a tiempo para adquirir las entradas para la cena benéfica de Aprodal. Un año más la asociación organiza este tradicional encuentro con el que recaudan fondos para mantener sus actividades. Si todavía no lo han hecho, aún están a tiempo para adquirir las entradas de la cena benéfica de Aprodal, una cita ya tradicional con esta asociación para ayudarles a recaudar fondos con los que mantener sus actividades. Las entradas se pueden adquirir en Maributi y si no, las personas que están en la directiva o en la sede que está en calle José Albarracín, pues se puede adquirir la entrada. Todos los fondos recogidos en dicha cena eh, irán íntegros para el mantenimiento de, de las actividades que se realizan en la sede. Como ya hemos comentado en años anteriores, este año se ha llevado a cabo una actividad nueva, como es el taller de danza movimiento, y bueno, pues parte de los fondos será para, para los gastos que conllevan este taller. La cena benéfica de Aprodal será el próximo sábado 3 de febrero y además de disfrutar de la actuación de cuarentuna malacitana, los asistentes podrán ganar algún que otro regalo, ya que se sortearán más de un centenar cortesía de comercios locales. Bueno, desde Aprodal os invitamos a que participéis y colaboréis con nosotros en nuestra séptima cena benéfica, que será en Salones Alborada y No Evento, en el Polígono Industrial La Rosa, el día 3 de febrero a las 9 de la noche. Ya saben, si quieren ser solidarios con esta asociación a la urina, no lo piensen y adquieran las entradas para esta séptima cena benéfica de Aprodal por 25 euros los adultos y 15 los niños. Las pueden encontrar en Marie Boutique, situada en calle Fuengirola 42, o en la sede del colectivo, ubicada en la calle José Albarracín. También las venden los miembros de la Junta Directiva. Recuerden, será el sábado 3 de febrero, a las 9 de la noche, en Alborada y Noventos. Les informamos ahora de otro asunto. Se acerca a la conferencia que el conocido psicólogo y asesor de padres Alberto Soler ofrecerá en la localidad dentro del ciclo Educalaurín. Abordará un tema tan importante como la gestión emocional en esta charla que impartirá el 2 de febrero en la Biblioteca Municipal. Con el paso de las semanas está creciendo la expectación por asistir a la próxima conferencia del ciclo Educalaurín. De hecho, la Casa de la Cultura se ha quedado pequeña y la cita será finalmente en la Biblioteca Municipal. Así que las familias interesadas en descubrir herramientas que les ayuden en la educación de sus hijos pueden ir reservando hueco en sus agendas. El 2 de febrero, Alberto Soler impartirá la conferencia Rabietas y gestión emocional en la infancia. Bienvenidos a Píldoras de Psicología. El psicólogo, experto en psicoterapia y asesor de padres valenciano, creador en 2015 del videoblog Píldoras de Psicología, expondrá tanto su experiencia tras 10 años como profesional como sus consejos al ser padre de dos hijos en una charla centrada en la gestión emocional. Alberto Soler es también coautor del libro Hijos y padres felices, cómo disfrutar la crianza. Vendrá a la localidad el 2 de febrero en una cita muy recomendable para los padres con problemas en la educación de sus hijos. Será a las 7 y media de la tarde en la biblioteca municipal. Habrá entrada libre con inscripción previa. Los interesados pueden reservar plaza en el correo educaalaurin.com. Tienen más información en el teléfono 952 49 0239. Tras la publicidad les recordamos que este sábado el conocido bloguero Pepe Kitchen se pondrá el delantal y nos enseñará a cocinar un menú de auténtico lujo en un curso de cocina italiana al que aún pueden apuntarse. ¿Les gustaría hacer un tiramisú o un verdadero risotto italiano de setas elaboradas? Pues no lo duden y apúntense en el curso de cocina italiana que se impartirá este sábado 27 de enero en la Casa de la Cultura. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Térmica y el Ayuntamiento de Laurín el Grande, en la que el conocido bloguero Pepe Kitchen será el encargado de enseñarnos a cocinar estas y otras delicias, como las aceitunas rellenas, la saltimoca o los tallarines fritos a la naranja. Además, está enfocado de una manera diferente y atractiva, a través de un show cooking. 
si quieren asistir a estas apetitosas clases que terminarán con la degustación de los platos que se cocinen, tienen que apuntarse en la página web de la Térmica o en la Biblioteca Municipal. Recuerden, la cita es este sábado en la Casa de la Cultura, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Desde el Área de Cultura, Fiestas y Juventud animan a jóvenes y adultos a apuntarse a este curso impartido por Pepe Kitchen. Ya saben, aún se pueden apuntar a este curso y ahora les adelantamos el contenido de una edición especial del programa de cerca y es que desde la Fundación Gerald Brennan, Rocío Moltó entrevistará al prestigioso hispanista italiano Emilio Coco. Será esta noche después de Noticias ATV. A continuación llega a sus pantallas un nuevo programa de cerca de manos de Rocío Moltó. La de esta noche es una edición especial emitida desde la Fundación Gerald Brennan, situada en la Biblioteca Municipal, donde estará el prestigioso hispanista italiano Emilio Coco, que visita la localidad con motivo de la entrega del premio de relato breve que convoca el Ayuntamiento. Coco es también traductor, escritor y poeta de renombre. Pues de cerca estaremos cuando finalice este informativo a partir de las 10 de la noche con Emilio Coco, un, una persona muy versátil, es poeta, es traductor, es hispanista y nos va a hablar de su interesante carrera. No se lo pierdan, a partir de las 10 de cerca. Y cerramos la actualidad informativa recordándoles que el grupo Senderismo a Laurín ha organizado para este domingo una ruta por la Sierra de Líjar de dificultad media-baja y de una gran belleza paisajística. Este domingo 28 tienen la oportunidad de descubrir la gran belleza de la Sierra de Líjar. El Grupo Senderismo Laurín ha organizado una salida para recorrer esta sierra por el municipio de Algodonales y sorprenderse con los paisajes de las provincias de Cádiz y de Sevilla. La ruta de dificultad media-baja está dividida en tres tramos, en los que será un descanso para hacerla más llevadera y accesible. Una ruta de dificultad media-baja la hemos catalogado, así que es una ruta disponible para la mayoría del personal, pero bueno, personas que no se hayan iniciado en el senderismo o que tengan dificultades a la hora de subir cuestas, le puede resultar un poco difícil. Es una ruta muy recomendable que permite ver bonitos paisajes y que no requiere tampoco un gran esfuerzo. El grupo pretende, si dispone de tiempo, hacer una parada en algún pueblo cercano para poder tomar algo, combinando así la práctica del senderismo con el turismo. Si quieren participar en esta ruta no olviden llevar zapatos adecuados y varias capas de ropa de abrigo, ya que las necesitarán a lo largo del camino. Las inscripciones se pueden hacer bien por teléfono al 661 48 55 40 y también bueno, tienen disponible la página de Facebook y el correo electrónico senderismoalaurin.com. La salida será el domingo 28 desde el recinto ferial a las 7 y media de la mañana. Anímense, aún quedan plazas libres. Y ahora vamos a conocer la información del tiempo para mañana. El tiempo en Alaurín el Grande se prevé soleado para mañana viernes, con cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas bajarán hasta los 5 grados y las máximas descenderán hasta los 13 grados. El viento será variable de noroeste a norte con una intensidad máxima de hasta 15 km por hora. Tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía y les invitamos a que nos manden fotos de la localidad y su entorno natural con un mensaje al 678597994. Estas son las imágenes de hoy. Tras estas imágenes recordamos las noticias del día en titulares. Ayer por la tarde tuvo lugar el primer acto oficial del Carnaval de Alaurín el Grande 2018 con la presentación de la pregonera de las fiestas y del cartel anunciador. Fátima Ramírez será la encargada del pregón que se celebrará el viernes 16 de febrero. El Ayuntamiento pondrá en marcha un taller de teatro infantil en Semana Blanca para niños de 6 a 14 años. Su precio es de 16 euros y servirá para fomentar la vena artística de los chicos y chicas que se inscriban. Todavía están a tiempo para adquirir las entradas para la séptima cena benéfica de la Asociación Aprodal. Será el sábado 3 de febrero a las 9 de la noche en los salones de Alborada y Noventos. Tras este informativo, el hispanista italiano Emilio Coco será el protagonista de una nueva edición del programa de cerca, emitido desde la Fundación Gerald Brennan de la localidad. 
El Grupo Senderismo Laurín ha organizado para este domingo 28 una ruta por la Sierra de Líjar de dificultad media-baja y de gran belleza paisajística para la que aún hay plazas libres. Hemos llegado ya al final del informativo, les dejamos con las mejores imágenes del acto de presentación del Carnaval de Alaurín el Grande. A partir de las 10 podrán ver el programa de cerca en el que Rocío Moltó entrevista al hispanista Emilio Coco y posteriormente podrán ver esta presentación del Carnaval de Alaurín el Grande. También para ir abriendo boca les dejamos con la actuación de la comparsa de Juan Carlos Aragón en el pregón del año pasado. Más noticias de Alaurín el Grande a través de nuestra página web, redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV a partir de las 9 y media. Les esperamos. Gonna be myself, or I could be someone else. No one stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive. Drive a faster car Lay my troubles to rest Blow the smoke through my cigarette City lights looking fine And I know this is my time now I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes When I feel alive It's just what I do When I'm out So try Not to hold me down